কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানে বিরাটের একটা প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধকতা হলো এই দেশের সর্বোচ্চ আদালত এখানে জামিন দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত সেখানে নিম্ন আদালতের একজন ম্যাজিস্ট্রেট ওই জামিনকে অকার্যকর করার জন্য সরকারের নির্দেশে এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সে তার কাজ করে যাচ্ছে যেমন হলো জামিনের আবেদন নিচের আদালতে ওনাকে কয়েকটা মামলা আছে ওগুলো থাকারই কথা না কিন্তু আবেদন করলে জামিনে হলো একটা মৌলিক অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের একটা মৌলিক সে জামিনের আবেদনটা তারা শোনেন না এক মাস পরে একটা তারিখ আমরা আদালতে গেলাম হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ দিল যে না একটা তাড়াতাড়ি করে শুনানি করে তাড়াতাড়ি করে শুনানি করার জন্য যখন আদেশ গেল তখন ওই ম্যাজিস্ট্রেট শুনানি করেছে ঠিকই কিন্তু আদেশের তারিখে রয়েছে তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ পাঁচ সপ্তাহ পর এটা প্রমাণ করে বাংলাদেশে কোনো স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নাই এবং বিভিন্ন আদালত সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে যার জন্য বেগম খালেদের যা মুক্তি বিরোধী রয়েছে তবে এটুকু বলতে পারি যে যতই কৌশল করা হোক না কেন আজকেও আজকে আপনি ডিভিশনে ওনার মামলা ছিল হাইকোর্ট ডিভিশন ছিল সারাদিনে আমরা ওখানে ব্যস্ত ছিলাম কিন্তু এটা সম্ভবকর হবে না তার কারণ একদিন না একদিন তাদের এই কৌশল এই ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে তাকে জামিন না দিয়ে তারা আর পারবেন না সুতরাং ইনশাল্লাহ আমি আশাবাদী যে তিনি আমাদের মধ্যে মুক্ত হয়ে ফিরে আসবেন এবং খুব শিক্ষিত আসবেন যে কয়েকটি মামলা আছে আরেকটা কথা বলি যদি আমি প্রক্রিয়ায় বেগম খালেদের যার মুক্তি না হয় তার একমাত্র বিকল্প হলো রাজপথ সকল বক্তা বলেছেন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে রেখে এই দেশে নির্বাচন হবে না নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না কেননা দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তাই গণতন্ত্রের জন্য আমাদের নেত্রী আজীবন সংগ্রাম করছেন আজকে কারাগারে তিনি একমাত্র কারণে যে তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন করছেন তাই আজকে তাকে কারাগারে রাখা হয়েছে একটা ষড়যন্ত্র সেটা হচ্ছে দেশ নেত্রী বেগম খালেদাজাকে ছাড়া বিএনপিকে ছাড়া বিদক ছাড়া এবং এদেশের জনগণকে ছাড়া তারা আরেকবার দুই হাজার চোদ্দের পাঁচই জানুয়ারির প্রহাসন তারা আবার পুনরাবৃত্তি করতে চায় এই ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত আজকে সকল বক্তা বলেছেন সেই দুই হাজার চোদ্দের পাঁচই জানুয়ারি সেই নীল নকশা সেই ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের জনগণ আরেকবার বাস্তবায়িত হতে দিবে না বাংলাদেশের জনগণ দুই হাজার চোদ্দের পাঁচই জানুয়ারি প্রতারিত হয়েছে এই প্রধানমন্ত্রী বলেছিল সেই নির্বাচন একটি নিয়ম রক্ষা নির্বাচন এবং সংবিধান রক্ষা নির্বাচন কথা রাখে না তাই এইবার জনগণ তার সেই প্রতারণায় আর কোনোদিন ভুল করবে না এই বক্তা আমাদের বক্তারা বলেছেন এই অবস্থা থেকে এই সৈরাচারীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে আন্দোলনের বিকল্প নয় আপনারা শুনেছেন আইনি লড়াইয়ে দেশ নেত্রী বেগম খালেদে যার মুক্তি হবে না কেন আইনি ভাবে তাকে সাজা দেওয়া হয় নাই রাজনৈতিক ভাবে সাজা দেওয়া হয়েছে তাই রাস্তায় আন্দোলন করে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা মুক্ত করতে হবে
বিভিন্ন কারণে অকারণে আরো আখের সত্তর হাজার এতগুলো লোকের দীর্ঘ সাজ কি আজকে সরকারের গায়ে পড়বে না সুতরাং আপনার নিশ্চিত থাকেন যে আপনাদের বাসপথাটা বলতে চাই দেশবাসী সামনে তিনটা নির্বাচন আছে সিলেট বরিশাল রাজশাহী এখানে যে আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং জাতীয় কমিটির দিকে আছেন আমি আশা করি তারা আগামী কয়েকটা দিন এই তিনটা শহরে কাটালেন তাহলে দেখবেন কোনো অন্তরান্তরই আপনাদেরকে বিচার ছেড়ে দিতে পারবে না সঙ্গে সঙ্গে একই কথা বলতে চাই বিশ করে যারা আছেন তারা অন্যের প্রচনায় ভাঙ্গ দেওয়ার জন্য তারা দেন না একক একক ব্যক্তিকে মনোনয়নের জন্য সমর্থন দিন জয় আপনাদের অনুষ্ঠান পাবে আপনাদের আজকে এবং লাস্ট কথাটা বলতে চাই বিচার প্রতিমান এ পর্যন্ত ডাক্তার বিবেচনা প্রচুর কাজ নয় তবে আস্তে আস্তে আমার ধারণা তাদের বিবেক জাগ্রত হচ্ছে এগারো তারিখে কিছু না হয়তো লক্ষণ দেখব তারপরে খাদেরটা দিয়ে অবশ্যই মুক্ত প্রাপ্ত হবে নির্বাচনে আপনাদের জল সুনিশ্চিত সবাইকে ধন্যবাদ